Moikka! Mä oon Miisas ja tässä on Paula ja me ollaan UMK 22 Shown juontajat. Oikein se meni kylmät väreet, kun mä sanoin ton. No toi. Että josko upeassa UMK Showssa esiintyy... Meidät on haastettu pelaamaan sellaista peliä, missä me muistellaan ekoja kertoja. Uskallat sä ottaa eka lapu? Todellakin. Let's do it. Okei. Okay. Eka kerta, kun tapasin umk juontaja parini. Siis tästähän ei ole kauaa. Joo. Me syötiin Paulan kanssa aamupalaa ja puhuttiin UMKsta. Ja ihmeteltiin, että miten me ei ole tavattu ennen. Ei missään. Eka kerta, kun ajauduin someväittelyyn. Uuu. Tämä on muuten hyvä. Ihana, kun mä oon dinosaurus, niin mähän on siis ollut elänyt aikaa, jolloin oli vielä IRK-galleriat ja MySpaceit ja sitten meillä oli sellainen keskustelufoorumi. Ja mähän väittelin siellä ihan, ihan siis sille hulluna. Oletko tota, vielä osallistunut someväittelyihin? Mä oon yrittänyt oppia, että mitä kannattaa ja mitä ei. Ja UMK-chatissa pääsee väittelemään sitten 26. helmikuuta siitä, että kuka voittaa! Eka kerta, kun katsoin euroviisuja. Siis mulla on tähän aika tarkka vastaus. Mä oon syntynyt 95. Eiks 2006 ollut Lordin vuosi, kun Lordi voitti? Niin mä oon kattonut silloin ekat euroviisut vasta. Koska mä muistan, että se oli jotenkin meidän perheessä sille iso juttu, että Lordi pääsi euroviisuihin. Me esiinnyttiin silloin PMMPn kanssa siellä kauppatorilla. Ja sit se oli sille aivan järjetöntä meininkiä. Ja mulla oli pakko katsoa se vielä uudestaan. Niin se tuntui vieläkin sellaiselta niinku... Se oli crazy. Koska ne juontajat oli niin epäuskoisia vielä. Ne oli sille, että... Siis mitä voiks tän tälleen käydä? Jep, niin jep. No niin, onko meillä lappu sieltä? täältä? Otahan sieltä nyt vielä. Nyt lähtee. Eka kerta kun kaduin sopimusta, jonka allekirjoitit. Mun on siis ihan, jos mä oon ihan rehellinen, niin mun eka levytysopparihan oli tosi tosi huono. Kun meidän levy oli mynyt kultaa, niin me oltiin silti miinuksella rajalteista. Mutta se korjattiin myöhemmin. Mutta en mä tietenkään kadu, koska sit voi korjata niitä. Rehellisyyden nimissä. Minäkin tein huonot levytyssopimukset. Näin. Eka kerta, kun oma video trendasi somessa. Tämä on sinun pakko muistaa. Mä tein Cheekin kanssa yhteisvideon. Musta tuntuu, että se meni ykköseksi trendiin. Niin. Me tehtiin tämmönen niinku carpool karaoke tyyppinen video. Musta tuntuu, että se oli ensimmäinen. Eka kerta, kun en löytänyt keikkapaikalle. Haluatko ottaa tämän mun lapun, koska sulla on ehkä keikoista enemmän kokemusta kuin mulla? Kyllä mä oon löytänyt keikkapaikoille, mutta joskus mua ei meinattu päästä sisään. Mm. Ja sit se hävetti mua, kun mä olin siinä ovella, siinä oli meidän juliste. Ja sit se portsari oli silleen, että nyt jonon perälle. <laughs> Sitten mä oikeasti jouduin sille osoittaa sitä julista, että mä oon siis tää henkilö, että mun pitäisi mennä tänne esiintymään. Joo. Ja sit se oli silti todella skeptinen, että sä et niinku ollenkaan näytä täältä, että sä yrität vaan jotain. Mutta toi oli todella noloa, siinä on se jono, ja ne kattoo, kun mä osoitan silleen, että it's me. Eka kerta, kun Euroviisu soi päässä. Eläkö no, toi. Mut sit varmaan joku niin euforian tyyppinen on silleen. Se oli hyvä viisi. Mennään sille. Se oli hyvä. Hei, viimeinen lappu. Onko? Noniin. Eka kerta kun mietin uranvaihtoa. No siis, en tavallaan uranvaihtoa, mut mun lapsuuden haavehan on siis ollut, että mulla olisi oma nakkikioski. Nyt voisin miettiä, että... <laughs> että... <Oma nakki>. Josko... <laughs> Vegenakkeja huomaa. <laughs> Josko nyt sit vaikka ensi kesänä sen laittas vihdoin pystyyn. Niin tulisit se sinne. Mä rupesin heti harkitsee niin. tätä samaa, että kuulosti niin hyvältä. Se voisi olla sellainen joku niistä vanhoista lippakioskeista. Tai ehkä polkupyöränakki, vegenakki kioski. Hei, Hei tässä tulee, tää menee ihan, tässä tulee jotain. Täydellisesti. Mutta oli hauskaa, koska me opettiin tuntemaan toisiamme paremmin. Katsojat oppi tuntemaan meitä paremmin ja sitten me päästiin itse tällaiselle muistelomatkalle. Me luvattiin teille UMK-paljastuksia. Täältä pesee. Valestus numero yksi. Massiivisen UMK-shown käsikirjoitus on yli 30 sivua pitkä. Mieti. Ja me vaihdetaan asuja lukuisia kertoja. Ehkä viisi. <tos> Paljastus numero kaksi. UMK-esityksissä on inspiroiduttu muun muassa puudeleista, kuonokopista, moottoripyöristä ja kaikkein rajuimpana espoolaisesta arjesta. Paljastus numero kolme. Upeassa UMK-showssa esiintyy... Upea ilmiömäinen Vesala! Yeah! Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. 
Jos sulla heräs fiiliksiä tai kysymyksiä, kommentoi tähän alle, koska UMK-jengi on täällä valmiina vastaan kaikkiin sun kysymyksiin. Ja mehän nähdään 26. helmikuuta Turun Logomossa UMK 22 Shown merkeissä. Muista katsoa Yle Areenasta tai TV1. Ja ennen kaikkea muista äänestää, koska sitten on muuten turha jälkikäteen itkeä jodelissa. <laughs> Se on juurikin näin. Nyt moi moi! moi, moi.